技术。好，我再讲清楚一点，跟老师来看这里，我再讲清楚一点给你看，你就懂了。来，我们来回味一下这些东西好不好？来，零，来除以三，三，来除以零，有什么意义？零除以三等于几？合不合理？合理。有没有？零除以三答案值是多少？有没有这个值？有零。零除以三可以是零的话，那零就是任何数的倍数。我也可以零除以一百啊，我也可以零除以一兆啊，我也可以零除以负一啊，我也可以零除以二十三啊。所以零是任何数的倍数。可是三除以零可以吗？分母可以为零吗？我不是讲过分母不能有零在，对不对？分母绝对不能有零在，对不对？那这样的话怎么样？是不是无意义？这个东西如果是无意义的话，那零当然不可以来当做任何数的因素。这样听懂没有？啊、哦，再看一遍啊，零不为任何整数的因因数，但是呢，零为任何整数的什么？零零零是任何整数的倍数，懂吗？好，看看有没有问题。零除以三是零，三除以零无意义哦，不要忘记。好，讲了这么多，我们先来回味一下哈，跟老师来想想，我们学了这么多因数的判断方法，对不对？我们现在马上来想一想啊，二要怎么看？二就看它的什么个位数。到底是不是偶数？三要怎么看？三，好，赶快想想看，三怎么看？哎，三要怎么看？数字和加起来是不是三的倍数嘛？四怎么看？四啊，四怎么看？四只要看什么？对了，末尾两位，懂不懂？一四九六是不是四的倍数？是，后面两位是四的倍数，那它就是四的倍数，懂吗？五怎么看？啊，五简单的嘛，看末尾那一位，看最后面这位是不是零或五就行了。好，那再来九怎么看？数字和加起来，看它是不是九的倍数。如果是的话，它就有九的因数；如果不是的话呢，那它就没有九的因数，懂吗？十一怎么看？刚讲过哎，十一，十一呀，就看怎么样？从尾巴开始算哦。好，从尾巴开始算，怎么样？奇数位的数字和，减掉偶数位的数字和。如果是十一的倍数的话，那它就会有十一的因数在。好，那学了这么久，同学说老师，那你怎么没有教我七啊？教我十三怎么看？那个你就不用担心了，好不好？七啦、八啦也都有办法教你看，但是这不是你们国中应该学的哈，那上了高中再学都来得及。好，再讲一个，这些帮判断的方法都是帮助你做题目比较快而已。如果你不高兴的话，嗯，我万一真的很不高兴，你就把它除除看也可以啊。啊，你觉得你时间很够，我要把每一个数都来除除看也可以啦，只是很刺激，你知道吗？很辛苦哈。所以学数学呢，要教我们怎么样用比较快、也比较合理、又比较好的方法，把我们所要的这个解答给求出来哈。好。把刚刚上面讲那些因素的判断方法都学会以后，我们来看下面一个重点：值因素，又是因素，又是值数。我们来看一下。好，那现在老师来为各位同学介绍值因素的判断方法啊。值因素，值因素，我们来看这个字面上的意义哈。来，因素是没有问题的哈。那现在加了一个一句话，加了一个字啊，叫值。值因素是什么意思呢？值因素是什么意思？我们来看一下啊。先看值数的意思，一个大于一的。正整数哈，我们现在讲的是正数哦，正整数哦，要记清楚哈。除了呢，本身跟一之外呢，没有其他的正因素，那我们就把这个正整数呢叫做质数，好，叫做质数。一个大于一的正整数，除了一跟本身以外，没有其他的正因素呢，我们就把它叫为质数。好，我们来举个例子来看好了，来，像二啊、三啊、五啊、七啊、十一啊、十三，它们都是质数嘛，对不对？因为他们除了一跟本身以外，还有没有其他因素？没有啦。二除了一跟二以外就没有其他因素啦。三除了一跟三以外，对不对？就没有其他正因素了嘛。我讲正的，你不要跟我说老师他负一负三。我现在讲正的哈，我现在讲正的哦，讲正的哦。好，七也是一样啊，所以他们都叫什么？质数。好，那讲到这里呢，我们要注意几件事情。第一件事情，零跟一不是质数哦。哈、啊，有些老师教你说什么一是质数啊，甚至有些高中老师还跟你说一是质数，记住啊，那是错的，一不是质数啊，一不能算质数，懂不懂？一不是质数，最小质数是谁？最小的质数是谁？同学来回答老师，我看谁先想出来。最小质数就是几啊？是不是二？最小质数就是二，懂不懂？不是一哦。再来。第二个，我们来看一下哈，因为这个东西有时候很讨厌考选择题，它会考出来了啊。他说小于一百的质数呢有几个？好，我们有心里有个底就好了，有个印象就好了。有二十五个哈，大约有二十五个。这个东西其实你忘记也没关系嘛，我们来看看就好，到底有哪些啊？二啦、三啦、五啦
七都是，十一、十三、十七、十九都是。继续看。